是我亲爱的背影，是桥上俯瞰的街景。你是我繁琐的房门，是独自迎来的早晨。你是我心底的脸庞，是横藤结痂。创伤，你是我再也不问的疑问，是我失身好久的一针。疼痛啊，挣扎，都要走一段必经的路啊，生命。说情话，一面拉再见的门闸。失望啊，泪水啊，每一寒人生也是遗憾吧。命运一面开了花，一面花灰色的。你干嘛呀？你要带他去哪儿？你管！你不能带他走。陈老师让我来照顾铁蛋。你要再拦着我，你就不客气了。哥，他可是我亲弟弟啊。哥，他是好人，你别这样。走，跟哥走。姐姐，那我跟我哥走了，谢谢你来看我，哎，谢谢你的发糕。哥，等一下，我去拿我的银标。那你跟老陈说一声，我跟我哥回乡下去，他不要担心。嗯、陈老师，我去看铁蛋了，他的确是需要人照顾，铁蛋妈妈让他哥也去了，最后，铁蛋选择了跟他哥哥走了。妈有事儿，没什么事儿。你是不是有什么事儿啊？你最近身体好吗？挺好的呀，那就好。你肯定有事儿，什么事儿啊？你说吧。志，那个铁蛋儿，是跟你陈老师以前好的那个女人的儿子吗？嗯。他妈妈去了西宁，和陈老师在一起。对。陈老师写信说，铁蛋的妈妈向组织申请，调去西宁。他们现在在一个地方。他们是怎么认识的？铁蛋妈那时被派去农村，刚好住在陈老师他们家。就是在那个时候好的吗？应该是吧。你去看铁蛋了？你是不是看了陈老师给我写的信？看了。那是陈老师写给我的信。你怎么能偷看呢？你是我女儿，又不是外人。陈老师不是说他跟那个女的已经不来往了吗？我不知道，这些事情陈老师又不会告诉我。你说，他们会不会死灰复燃？我不知道。你是不是担心？他们重归于好了，是我担心。
我喝完了这一杯，我就要走了。就是想，我就是想看你一眼。这是煮熟的鸡蛋，待在路上吃。你的手真暖和。我带您呢，先去那个街道去检查一下。我们都布置的非常的好，黄大姐，希望能够提出宝贵的意见。啊，或许啊，可以把他们的事情推广一下。是。黄大姐怎么不理我呀？哎呦，我说你呀、啊，真没眼色。你没看到他陪着领导在检查工作吗？哪有时间搭理你呀、啊？哎。来一份这个。好的。你说清楚了再说。真是无理取闹的事。说清楚了，这是个无赖。说什么清楚？真是，都什么人呢？这也是办公室，有什么话咱们回家再说。去有空。出什么事儿了啊？芝麻大的官，你吓我呀！哎呀，行了，没完了，你赶紧回去。你跟我动手是吧？滚出去！你还骂我？妈，你怎么了？没完了你好！这是你不干呀你！总不能乱来，有什么？滚出去！去医院看看，嗯，真的没事儿。哎，你丈夫是怎么了？发那么大的火？哎，和你说也不怕你笑话我。他在外面有人呢，是他们厂里的一个寡妇。昨天。我到他们厂去了解情况，让他给知道了。看你一天当主任，风风光光的，家家有本难念的经啊。他来闹啊，也不是一天两天的事儿了。只要他到居委会，居委会的人都会躲开。今天，多亏了你帮我解围。我找你有事儿。什么事儿啊？快来坐。来，我帮你倒杯水啊！别忙活了，王大姐，你也坐吧。你有什么事儿啊？我想跟你请个假，我要出去几天。去哪儿啊？西宁。西宁？你你去西宁干什么呀？我不瞒你，我有个相好，下放到西宁了。前几天他来信说他病了，我想去看看他。
西宁，那么远的地方，我快去快回。西宁，那么远的地方，可不是几天就能回来的事儿。那你扫地怎么办？那，要不然这样。明天呢？你扫地的时候装病，只有你病了，我才能有借口帮你请个假。真的？啊，就看你装的像不像。我一定能装得像。我以前当过演员。行，那就看你的表现了。谢谢王大姐。这样。那明天呢？七点钟，我在单柜里的巷口啊等你，你就在那块扫地，啊，你看我来了以后你就装病，知道的人越多越好，啊，我明白，嗯，那行，那我先走了，哎，我不送你了啊，慢点，千万别大动啊，哎，慢点啊，啊，行，别动了，别动了啊。去西宁，你要去找陈老师。芝，我告诉你，我跟陈老师之间的关系吧。陈老师以前的名字叫聪，是妈妈的第一个恋人。要不是我当年一时糊涂想当电影明星。我就跟他结婚了。即便我以后跟别人在一起有了你，他还是没有改变对我的感情。是我错过了几次机会，没能跟他在一起。现在以前跟他好的那个女人也在西宁，所以我一定要把握这次机会。我要去到那儿，找到聪。告诉他我爱他，同时我要争取他爱我，所以我要去西宁。妈，你疯了吗？你连地址都不知道，你怎么去找啊？幺零八八信箱不就是地址吗？信箱单位一般都是保密单位，你去哪儿打听？有了这个地址，我就一定能找。妈，你以前说过，你最远只去过扬州。西宁有多远，你知道吗？我知道，在兰州的北边。那你怎么去兰州呢？我去火车站打听过了，有火车，两天三夜就可以到了。那只是到了兰州，兰州离西宁还有多远，你知道吗？两百公里，坐长途车一天就能到。这些，你都是怎么知道的？书上有吗？其实我早就想去了。我一旦决定了，就谁也拦不住我。那你地也不扫了？我跟王大姐说了，她让我明天装病，她就给我批假，我就可以不扫地，我就可以走了。那你打算去多长时间啊？还不知道，去了再看吧。乌云散，明月照人。
，整个这条街啊，以后就由苏家的阿妈负责吧。啊，这个地方贴的不错。嗯啊，我跟你说啊，这上面也得贴上。啊，还有这个地方。啊，这个地方也贴上。还有这个地方，这个地方也。那个人怎么了？啊，他晕倒了。哟，我的天哪！贤，哎呦，醒醒！怎么了？怎么了？嗯，你怎么了？怎么了，王主任？嗯，没事，就是有点晕。那你上医院看过大夫了吗？看过。怎么说？医生说，我严重贫血，会经常晕。经常晕倒，那会出人命的。有没有什么治疗方法呀？啊？他说需要经常休息。这个，要不能让他休息。这样，你先回家呀，休息一段时间。我们不希望你发生什么意外，知道吗？没事的，王主任，我可以坚持。行了，今天多亏王主任看见你倒了，生病了就别再坚持了，等病好了再说啊。走吧，来起来。谢谢王主任。哎呀，快起来。回家休息吧。哎，啊。啊自己能回家吧？放心吧。那我走了。好，慢点啊。急什么？就在这儿吧。啊！急什么？眼瞎！妈，妈，你一个人出门在外，你要改改你的脾气了。你大人要和气一点，你这万一碰到一个比你还厉害的，能怎么办啊？行了，我知道了。你也不能太好说话，容易被人欺负，听见了吗？还是客气点好。啊，你随身要用的东西你都放好了吗？放心吧，你看，吃的、茶缸还有手指都在这儿呢。放心吧，啊。妈，那你到了西宁就给我写信啊。我找到了陈叔以后，马上给你写信。我们不是说好了吗？你只要一到西宁就给我写信啊。可是我得查他的地址啊，不耽误你的时间。你只要花一点时间给我报个平安就行。你省得我为你担心啊。哎，我知道了，回去吧。啊，我看着你走。这句话听着怎么那么不吉利啊？什么叫看着我走？是呀。是不太好听，可我一时也不知道该说什么了。说一路走好，也不好听。傻孩子，你就不能说一路平安吗？一路平安，妈，真佩服你，你这是为了追求自己的爱情，才跑这么远的吗？不应该吗？应该。妈还年轻，要追求自己的爱情。
夫人您啊，要保重身体。会的，妈妈把你一个人留在家里，对不起。哎，我这边还有吗？哎，那边。我要走了，回去吧。开车了，妈，你自己保重啊。嗯，回去吧。我今天来呢，就是让组织明白，我是小苏的亲生父亲。你这是在撒谎！你想过这件事情的后果吗？你跟我妈妈到底是什么关系？贤，你是谁？你这是胎记吗？会疼吗？胎记是不会疼的，他只会跟着你一辈子。是我再也不问的疑问，是我失身。从今以后，我就是另外一个自己，一个你再也不认识的心。小芝，以后啊，不管发生了什么事情，你一定要坚强。人的一生，不可能一帆风顺的。你要像海燕那样勇敢、坚强。我要去西宁了，你去干什么？去那儿工作。还会回来吗？不知道。我等你。我一定要把握这次机会，我要去西宁。你这是为了追求自己的爱情才跑这么远的吗？你也对吗？应该。青菜一份，豆腐一份，花生
，主任。要是西宁的心，你最近可是跟西宁干上了。这是我妈给我写的信。你妈妈去西宁了？啊，她是去看我们一个亲戚。西宁不就是你老是在那儿吗？怎么还有亲戚呢？其实，我妈去看的就是我老师。我老师啊，是我妈年轻时的对象。因为犯错误了，所以才去西宁接受改造。哎呦喂，你妈可真够传奇的。女儿啊，一路上完全和想象的不一样。火车上、厕所里都是人，都憋得尿裤子。我先到了兰州。这个城市很土，脏得不得了。到西宁去的长途车上，旁边坐的人真臭，熏死人了。好不容易到了西宁，我发现这里就是荒野，还不如兰州呢。小芝，当你母亲出现在我面前时，我吓了一跳。她当时像个孩子一样的哭了。他说他是专门来找我的，用了半个多月的时间才找到我。我能看得出来，他吃了很多苦。见到他的时候，他已经看不出一个上海女人的精致了。他跟当地的妇女无二。陈老师，我妈是专门去看你的。我知道了你们的爱情故事，非常动人。我支持他勇敢地去寻找自己的感情，真心的希望你能接受他。妈妈今天看见铁蛋妈妈，她和陈老师一起干活，这让我心里很不舒服。我在他们队旁边的村子里找了一个房子住下，我决定先不回上海，这样我可以很方便地见到陈老师，也提防着铁蛋妈妈。主任，苏芝，你肚子里的孩子是谁的？嗯，啊，我不是追究这事儿，我是作为你的领导，也算是你的长辈，关心你。主任，你都看出来了。我是三个孩子的妈，你能骗过我？肚子太大了，怎么办呢？你说，你来咱们食堂已经一年多了，刚开始吧，我还真以为你就是个花瓶儿，可后来呢？我慢慢发现，你这个人真不错，干起活来啊，一个顶仨，很能干，还乐于助人。你看咱们这儿上上下下的都很喜欢你，可是肚子越来越大，瞒不过去的呀。苏芝，你听我的，去医院做引产，把孩子做掉算了。
，要不然厂里肯定会会开除你的。我有个亲戚在四院妇产科当主任，你去找他，他肯定会帮你。听话。嗯、胎儿位置都很好，很适合做引产。大夫，胎儿健康吗？现在还好。不过，你再不要用东西裹肚子了。如果再裹着的话，孩子就会缺氧。孩子要是死在肚子里，那就麻烦了。那应该怎么保胎啊？嗯，你保胎干什么？我不打算做引产了。这个孩子，我要生下来。什么？师傅，我问一下，南康路靠东湖路八十号往哪里走？啊，就在前面，拐弯就是。啊，往前边吗？啊，对，就这边拐弯就是。哎，谢谢啊。不客气。郭主任。素芝，你怎么在这儿啊？我来找您。什么事儿啊？我今天过来，就是想告诉你，这个孩子，我不准备打掉，我要把他生下来。哎呦，这可怎么行呢？你不能挺着肚子去上班呐。从现在开始，我也就不藏着掖着了。孩子是要生下来的。如果厂里要开除我，那就开除我吧。郭主任，你一直都特别照顾我，我谢谢您。这些话，如果我今天不说，恐怕以后也没有机会再说了。好了，那我走了啊。你这孩子可真犟，要不然这样吧，你明天起啊就不要来上班了，要不然厂里肯定会开除你的。那怎么行啊？我不能连累你啊！你连累不着我啊。那如果工厂问我去哪儿了，去干什么了，你怎么说呀？没事儿，这事儿你就不用操心了。可千万不要在厂里露面啊！呃，前段时间大家工作做得不错，已经受到上级领导的表扬了。大家要再接再厉啊！嗯，天气呢越来越热了，从今天开始起，要熬绿豆汤啊，好，熬得多一点。嗯，行了，散会吧。对了对了，呃，大家等一下，我有话要说，来坐一下坐一下。苏芝没来，因为她妈妈在西宁突然生病了，病得很严重，我就批准她去西宁照顾她妈妈了。我就说嘛，今天怎么没看见她？怎么这么突然啊？是很突然，突然的我都没有来得及上上面汇报。呃，我想啊，干脆这样，她呢？不是一天两天能回来的，苏芝平时跟大家相处的也不错吧？嗯嗯，是，我是这么决定啊。这件事情啊，我就不向上面汇报了。哎呀，你们不知道，汇报起来可麻烦了，批不批还不一定呢，说不定上面还要给他找麻烦。嗯，大家给他保个密，好不好？好好好好好。没问题。西宁在什么地方？西宁嘛，很远的嘞。就在西北，靠近边境线上。那么远，那地方怎么看病啊？让小芝把他妈接回上海来看吧
，他妈妈是脑出血，走不动的了。哎，行了行了，不要操他的心了，忙去吧啊。达到了，田丹妈妈已经完全不敢接近陈老师了，她已经开始懂了。女儿，妈妈很想你。你最近身体怎么样？工作是干不完的，你要注意休息。你是我亲爱的陪。妈，我也很想你。我的身体很好。你不用担心我，你已经去西宁了，一定要坚持，哪怕多待些日子，要坚持有个结果，不要半途而废。
训你。阿姨。你见过邹姐的爱人吗？你好，我是邹姐的爱人，我叫王静，我叫苏芝。妈妈，他们是谁呀、啊嗯？啊，这是我女儿，红，快叫叔叔阿姨。叔叔好，阿姨好，弟弟好，姐姐，哎，是你大还是我大呀？是你大，她是妹妹。哦，妹妹好，姐姐好。我们走吧，爸。嗯，快走吧。我没说，哎，他怎么知道他女儿比咱女儿大呀、啊